はい J チャンネルですやってまいりましたあエンヤの NEXGSE ですね近未来型ギターになりうるかエンヤ NEXGSE レビューということでございますこれね今回は僕は初心者の方がやめずに続けられるギターになるのか弾きやすいのか扱いやすいのかそして幅広い年代に使えるのかあとはメリットとデメリットそして最後は初めてのギターにおすすめできるのかそれと2本目のギターにおすすめできるのかというテーマでお送りしてみたいと思いますのでね、えー、興味のある方はぜひ見ていただければと思いますとりあえずまあ音ですよね音ですこのね今までのこうサウンドホールから音が出るんじゃなくてもうスピーカーから音が出るんですよねすごいですよねスピーカー入ってるところに30ワットぐらいの入っていて音を切るとエレキと全く同じぐらいのコーナー夜でも練習できるかなり強いギターでもこうこんな感じでもうほとんどエレキの音ですという感じでここにボリュームがついていてここで音楽ができますチューニングもできるということはチューニングの時は音が出なくなってここにこう出てます A なら A という感じでポロッと音が出るこういう音が出るここにこういう感じで音が出るんですこういう風にということとギターを弾いているサードホールから出ているギターの音も違和感がないこれはね、アプリで音を変えられるんですねアコースティックとかこんな感じとかジャンボフィンガーこれ注目してほしいのはフィンガーにするとこのリバーブとディレイがポンこういう感じでジャズもできる。ロックのこんな感じでしたこういう感じの音が選べるということですね。で、あとの設定も全部変えられます。で、一応アコースティックにすると、ちょっと、かな。いや、このフィンガーだったらいいな。わかりやすい。これがね、うまく感じる。フィンガーでストロークも弾いた方がかっこいいな。こちらの方がよりアコースティックな音がする感じがしますけどねフィンガーも指引き普通のギターとほとんどと言っていいぐらい変わらないというかむしろ音がいいのかなということですよで特徴はナットがあって1フレット2フレット3フレットちょっとこう違う、まあ、特に問題ないんですけどボリュームがいいてるからすごいですごでねだから例えばドレミアソラシドやった時にこんな感じでやった時に夜中にやる時はヘッドホンも使うんでヘッドホンができてこんな感じで練習できるからやっぱりこう音が出ないっていうのが非常にこうメリットにはなっていますよねこんな感じで夜中でもできるという。エレキを想像していたんですが多分カスタムライトあたりが入ってある感じですね針はあります針はありますライトゲージよりちょっと柔らかい感じがするのでうんもうちょっとこうエクストラライトで貼ってもいいかもしれないですね弾きやすいですピックで弾いたらン
想といえば思ったよりいいですねヘッドンがなかったら全部ついていて5万5千円ぐらいで買えるこれのもう一つ上の上位機種は12万とか13万とかしたんでそれだったらちょっとうんと思うけど5万5千円でこれが手に入るんだったら練習もできるしボリュームもできるしで充電して使えるとだいたい 10, 10ぐらいだもうちょっとアップするかなあのアコギの本来のくよかな音はもちろん出ないですよスピーカーから出るんだけどでも想像していた以上のレベルは超えてきた音が出ます今回ご提供いただけなくても自分で買ってますので本当にもうガチのレビューです<音楽>まずはメリットとデメリットメリットっていうのはすぐに音が出るで、まあ、弾きやすいただタコは多分できると思いますこの鉄弦なのでただ普通のアコースティックギターに比べると張りがちょっとこう柔らかいのでそんなに力はいらないと思うし F でもうんまあまあ練習すればできる感じなのでメリットから言えば大きいかもしれないですねうんデメリットはちょっと小さいのとやっぱり電気でやるので充電がなくなったらあの使えなくなるで原稿は 3mm ぐらいかなあんまりハイコード弾くとちょっと難しいんですけどローコードだけだったら初心者の方このミュートのした後のあのサウンドホールから帰ってくるようなこのふくよかなある音は出ないというのはデメリットですちょっと機械的なあの何て言うかなでこれは初めてのギターにおすすめできるのかということになるとエクストラライトを貼れば初めてのギターでおすすめできますねちょっと若干この短いですけどね普通のギターに関して1 0センチ近くは短いけどこの方が使いやすいと思いますチューニングもそんなに狂わないしチューナーもついてるでしょチューナーもついてるしおおそんなに狂ってないしヘッドホンもできるし2本目のギター考え方によるとこれでライブでも出れなくないですねそうですね、デメリットといえば生ギターを考えていってちょっとこう強弱なんかを出したい時にちょっとこうデジタル的な感じの,あの微妙な感じですよねそんなにこう生ギターみたいな感じではないけど F も。普通のギターよりちょっと重たいですスピーカーがある分だけ重たいですけどとエレキのちょっと重たいのを考えれば女性の方でも持てないことはないし女性の方もたくさんやられてると思いますのでそこらは問題ないと思いますね個、うん、性的なこのマーチとかギブソンの音はしないですけどでも合格ラインが超えるような音がします僕から言えばだから2本目のギターであのアルペジオとかねイビビキをしようと思った時にこういったアプリがあるのでで普通のギターにしようと思ったら B7 もちょっとうまくできるなで B フラット B 
A C D うんあこういうより弾きやすいねどうでしょう円矢の N E X G S E シマフラモデルが黒が出ていてそれ以外はグレーとグリーンとピンクとパープルですねマイクはちょっと壊れてるんでちょっと返品になるとは思いますけどねこれはなのでおすすめは楽器店経由で買った方がちょっと安心できるのかなというふうに思いますねでもちょっと小さめな感じがしてテラミニぐらいかなでも引きにくくないです全然いいです値段の割には思ったよりいいから別に買ってもただヤマハの LL6 とどっちがいいかって言われたら好みの問題だからうん難しい面もありますけどねでも始めるんだったらこれぐらいで始めた方が夜も練習できるしねうんペアリングもすぐにできたしだから幅広い年代でも使えるしはい、アプリを使いやすさはアプリを使ったことある人だったら使いこなせるぐらいのレベルだし弾きやすい方ですね扱いやすい方ですケースがついていますケースをするときはここの外さなきゃいけないこ,れこういう感じでこう外さなきゃいけないですけど今僕はストラップをつけてやってますちょっとこう若干小さいので普通のギターにするんだったらこれぐらいの感じですよね子供さんとか女性の方だったらもうそのままいけますこのね、指の弾いた感じの音がサウンドホールから出る感じの音に近い音がするんですよ全く近い絶対一緒だとは言えないけどそこそこの音がするし何回も言うって思ったよりよかったこれが答えですね、うん、ということで近未来型ギターになり得るのか円矢の NEXGSE レビューしてみましたやめずにギターが続けられるギターかといえばうん、合格ラインじゃないでしょうかね。エンヤの N E X G S E でした。サスティーム結構あるしね。これがいいよねこれ。パンパン。うん。ではまた。